హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ క్యూట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఈ సిమ్ కార్డు గురించి మాట్లాడదాం సో మనకు గూగుల్ పిక్సెల్ టూ పిక్సెల్ టూ ఎక్సెల్ అనే మొబైల్ లాంచ్ అయిన తర్వాత ఈ సిమ్ కార్డ్ అనే దానికి సంబంధించిన చర్చ అనేది బాగా మొదలైంది అయితే మనం ఈ పది పదిహేను సంవత్సరాలు చూసుకున్నట్టయితే అన్నీ మారిపోయాయి అంటే మన టీవీ ఇంత పెద్దగా ఉండేవి అవి వెళ్ళిపోయి మనకి ఏంటంటే ఎల్ఈడీ ఎల్సీడీస్ వచ్చేసాయి అంతేకాకుండా మొబైల్ చూసుకున్నట్టయితే ఫ్యూచర్ ఫోన్ నుంచి స్మార్ట్ ఫోన్ వరకు వచ్చేసాం కాకపోతే ఒక ఇరవై సంవత్సరాల కితం మనకు సిమ్ కార్డ్ అనేది ఎలా ఉందో ఇప్పుడు కూడా సిమ్ కార్డ్స్ అనేవి మీకు అలాగే కనిపిస్తున్నాయి కాకపోతే దానికి సంబంధించిన సైజు మాత్రమే మారింది అంటే మైక్రో నుంచి మినీ నానో ఇట్లా మార్కుంటూ వచ్చేసాయి తప్పిస్తే సిమ్ కార్డ్ అయితే మనం మొబైల్లో వేస్తూనే ఉన్నాం ఎంత పెద్ద మొబైల్ అయినా కానివ్వండి ఎంత కాస్ట్లీ మొబైల్ అయినా కానివ్వండి దానిలో సిమ్ కార్డ్ లేకపోతే అది యూజ్లెస్సే కదా సో దాని నుంచే పుట్టుకొచ్చింది ఏంటి అంటే ఈ సిమ్ కార్డ్ అంటే ఎంబెడెడ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐడెంటిటీ మాడ్యూల్ అని దీని అనొచ్చు వరల్డ్ వైడ్గా మన మొబైల్ నెట్వర్క్ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళకు ఒక సంఘం ఉంటుంది జిఎస్ఎంఏ అని సో అది దీన్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది అన్నట్టు అయితే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఏంటి దీని వల్ల లాభం ఏంటి అసలు ఏంటి ఈ సమ్ ఈ సిమ్ కార్డ్ అంటే మనం జనరల్గా ఏంటంటే సిమ్ కార్డ్ కోసం ఒక ట్రే ఉంటుంది మన ప్లాస్టిక్ కార్డ్ ఉంటుంది ఆ కార్డ్ తీసుకెళ్ళి దానిలో ఇన్సర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అలా ఇన్సర్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ మన ఫోన్ నుండి చూసారా ఆ ఫోన్ మదర్ బోర్డ్ మీదనే ఇది ఉంటుంది అన్నట్టు దీని మీద దాని మీదే శాలరీగా వచ్చేస్తారు అన్నట్టు సో దాన్ని ఏమంటామంటే మనం ఈ సిమ్ కార్డ్ అంటాం అంటే వర్చువల్గా ఉంటుంది దానికి ఏంటంటే ఫిజికల్గా ఏమి ఉండదు సో మరి ఎందుకు దీని వల్ల లాభం ఏంటి అంటే ఫస్ట్ యూజ్ ఏంటి అంటే మనం రకరకాల సిమ్ కార్డులు మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మినీ ఉందని మైక్రో మైక్రో ఉందని నానో ఉందని సో ఆ సిమ్ కార్డ్ని కట్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాను చూసారా సో అటువంటి టెన్షన్ అనేది పోతుంది సెకండ్ విషయం ఏంటి అంటే మనకు పోర్ట్ అనేది ఈజీగా అయిపోద్ది ఓకే ఇప్పుడు మనం పోర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మొబైల్ నుంచి పోర్ట్ అని టైప్ చేస్తాం కోడ్ వస్తా కోడ్ తీసుకెళ్ళి నెట్వర్క్ ఆపరేటర్కి ఇస్తే వాళ్ళు ఒక ఇంకొక సిమ్ కార్డ్ ఇస్తారు మళ్ళీ కదా సో అదంతే అవసరం లేదు డైరెక్ట్ మనకి ఏంటంటే మొబైల్లోనే ఈ సిమ్ కార్డ్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఎప్పటికీ దాని మీదే ఉంటుంది అన్నమాట ఆ చిప్ అనేది ఓకే సో మనకు సిమ్లో ఏమేమైతే ఏమేమి పని పని చేయగలుగుతుందో ఆ పని అంతా మన మదర్ బోర్డ్ మీద ఉన్నదే చేయగలుగుతుంది కాకపోతే మరి మనం పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే ఒక నెంబర్కి డైల్ చేయడము లేకపోతే వాళ్ళు మనకు కొన్ని యాప్స్ సాఫ్ట్వేర్స్ క్యూఆర్ కోడ్స్ ఇస్తారు దాని ద్వారా ఆ క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేయడము లేకపోతే ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ని ఆ యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మనకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ని అంటే నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్ ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తాడో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నింటి మనం దానిలో టైప్ చేసేసాం అనుకోండి వెంటనే మనం మొబైల్లో ఆ సిమ్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఇంతకుముందు కూడా చూడండి మనకు సిడిఎంఏ ఫోన్స్ అని ఉండేవి కదా రిలయన్స్కి సంబంధించినవి సో దానిలో ఏంటి అంటే పోర్ట్ చేసుకోవడానికి లేదు ఏ నెట్వర్క్ ఉంటే అదే నెట్వర్క్ వాడాలి కదా సో అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ సిమ్ కార్డ్ వల్ల లాభం ఏంటి అని అంటే మనం పోర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు దానిలో మనకి ఏ నెంబర్ కావాలంటే ఏ నెట్వర్క్ కావాలంటే ఆ నెట్వర్క్ వెళ్ళొచ్చు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు సిమ్ కార్డ్ అనేది ఒక ట్రైన్ పెట్టడం వల్ల ఫోన్కి సంబంధించిన డిజైన్లో ఎంతో కొంత మార్పు వస్తుంది అంటే ఎంతో కొంత పెద్దగా అవుతుంటుంది సో దాని థిక్నెస్ అనేది తక్కువైపోద్ది అన్నట్టు సిమ్ కార్డ్కి సంబంధించిన స్లాటే లేనప్పుడు సో ఆ స్పేస్ తీసేసి ఇంకా స్లిమ్గా చేయడానికి వీలుంటుంది ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ తర్వాత వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఒకవేళ మీ మొబైల్ అనేది మీరు పోగొట్టుకున్నారనుకోండి సో దాంతో పాటు సిమ్ కూడా పోతుంది కదా సిమ్ పోయినప్పుడు మీరు ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు ఒక కొత్త ఫోన్ కొనుక్కొని ఆ దానికి సంబంధించిన ఐడి పాస్వర్డ్ ఉంటుంది చూసారా ఆ ఐడి పాస్వర్డ్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ మనం ఈ సిమ్లో ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న లేకపోతే ఆ క్యూఆర్ కోడ్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి మొత్తానికి ఓకే సో దానిలో టైప్ చేసేస్తే మనకు ఈ మొబైల్లో కూడా ఆ సిమ్కి సంబంధించింది అంతా దీనిలో వచ్చేస్తుంది అంటే ఆ సిమ్ మొత్తం మనం ఈ ఫోన్లో వాడేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఫస్ట్ టైం కాదు ఇంతకుముందు శాంసంగ్ గేర్ టూ క్లాసిక్ సంబంధించిన త్రీ జీ దాంట్లో కూడా తర్వాత వచ్చేసి యాపిల్కి సంబంధించిన లాస్ట్ ఇయర్ యాపిల్కి సంబంధించిన స్మార్ట్ వాచ్ త్రీకి సంబంధించిన సిరీస్ వచ్చాయి కదా సో దానిలో కూడా దీనికి సంబంధించి దాన్ని వాడారు కొన్ని కొన్ని ఐప్యాడ్స్ ఉంటాయి కదా ఐప్యాడ్స్ లో కూడా వాడారు సో మనకు ఈ టెక్నాలజీ అనేది ఫస్ట్ టైం కాదు కాకపోతే గూగుల్ పిక్సెల్ టూ ఎక్సెల్ దీనిలో రావడం వల్ల అందరి నోళ్ళల్లో ఈ ఈ సిమ్ అనే టెక్నాలజీకి సంబంధించిన మాట అనేది వినిపించడం స్టార్ట్ అయింది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇండియాలో రాలేదు కాకపోతే ముందు ముందు రోజులలో మనకు ఇండియాలో కూడా ఇటువంటివి వచ్చేస్తాయి అంటే మొబైల్ లో డైరెక్ట్ ఆ ఈ సిమ్ కార్డ్స్ రావడం వల్ల మనం